Mutta sitten se, johon kuuluu valtaosa eläkkeistä, niin siinä edelleenkin meidän verotus on kirjattu, joka nyt näkyy etenkin suurta, suurempaa eläkettä saavilla on se, että siellä tulee aika kovia veronkorotuksia ensi vuodelle. Ja siitä tulee näitä raippaverous ja muuta. Ja sitten siellä vaikuttaa tämä, tämä tuota, työntekijän telomaksu. Sehän on vähän semmoinen sekasikin. Se ei ole vuorosti ottaa veroa, mutta se kuitenkin tulkitaan veron luonteesta maksuksi. Sehän tarkoittaa, että kun näitä eläke, elä, eläkeveroa ja, ja palkkaveroa vertaillaan, niin kun sieltä ottaa tämä telmaksu pois, sehän näyttää silloin, että heidän veronsa on selvästi, selvästi tuolta kevyempää. Ja tämä on semmoinen vaikea asia. Tästä me on nyt sitten tuolla nostettiin keskustelua se, että pitää alkaa selvittämään, miten tätä telmaksua pitää kohdella. Outo tilan se, että että mitä korkeammaksi työntekijä telmaksu nousee, sen enemmän se vähentää tulevaa eläkettä. Ja tämähän on kyllä aika, aika erikoinen järjestelmä. Maksat enemmän veroja, saat vastuullisesti vähemmän eläkettä. Niin tämä ei voi olla kestävä tilanne. Että hallitus ajaa tätä sosiaali- ja terveyspalvelun uudistamista, ja se on vähän pakka vielä, jos se on sekaisin, aika, aika epäselvä. Ja tietysti meidän huoli tässä, ja, ja niin kuin samaa yhteyttä tulossa kuntarakennin uudistuksessa, uudistuksessa on se, että nyt ei kauheasti kantaa sitä, että miten ne järjestetään. Tärkeää on se, että nämä uudistukset eivät vie lähipalveluja pois. Nyt tämä tilanne on mennyt koko ajan se on siihen suuntaan, että kilpailutus siis palveluja ulkoistetaan, joka käytössä on vähän sama asia kuin yksityistetään. Ja sitten nämä kilpailutus tehdään entistä suuremmissa paketeissa, joka tarkoittaa, että koko ajan on vähemmän ja vähemmän niitä yrityksiä tai tahoja, jotka voivat tähän kilpailutuksen osallistua. Esimerkiksi kolmannen sektorin järjestöt, joissa on erittäin paljon sellaisia järjestöjä, jotka tuottaa palveluja, ne alkaa hiljaa tippumaan tästä pois. Kolmannes näistä järjestöistä ilmoittaa, kun tätä on selvitetty, ilmoittaa, että ne ovat luopumassa palvelujen tuottamista. Syy jotain kilpailusta. Ne oli liian isoja hankkeita ja sitten kun siellä hinta määrää, määrää liian paljon, se tarkoittaa, että he eivät sitten enää hinnoillaan pärjää. Edellisen hallituksen aikana oppositio teki välikysymyksen näistä palveluista. Ja hallitus vastauksessa ilmoittaa, että he tulevat antamaan esityksen erityistä laista, kun nämä asiat hoidetaan, että puhutaan vanhentulun laista. No hallitus antoi, edellinen hallitus antoi viime työ, töikseen tämmöisen esityksen, ja, ja tuota, kun hallitus vaihtui, niin totta kai pitää vähän katsoa, katsoa että miten edellisen hallituksen asioita voisi paikkailla. Ja, ja nykyinen hallitus lähti tätä asiaa vielä eteenpäin sillä tavalla, että se asetti, tai se on otettu edellinen hallitus, se ei mitään komitea tehdä, vaan ministeriön sisäinen työryhmä johon me emme esimerkiksi voineet vaikuttaa millään tavalla. No, nykyinen hallitus lähti jatkaa tätä asian valmistelua. Se on sitten tämmöisen niin sanottu ohjaustyöryhmän, niin ikään ministeriön sisäisen työmäärän, mutta Eetu sai siihen edustajansa mukaan, joka oli ensimmäistä kertaa, kun tämän tyyppisen asian päästiin vaikuttamaan. No to, toki yksi jäsen viidestä toista ei, ei, ei niin hurjasti aikaa saa, mutta ainakin viesti meni perille, mitä me ollaan haettu. Ja tuo ohjausturva saa työnsä valmiiksi ja sekin kävi normaalisti lausunut kierroksella ja, ja tuota, jatkoi sitten hallituksen sisäistä, sisäisessä valmistelussa. Ja siellä hallituksessa syntyi aika kova riita, joka ulospäin näkyy tässä henkilöstömitoituksessa. No, tämä riita, joka, joka siinä budjettiliitissä sitten kärjistyi, kärjistyi niin ratkaisi sitten tietysti vähän, vähän niin kuin ehkä ikävälläkin tavalla, eli, eli tämä henkilöstömitoitus puhuttiin, niin sitä ei tullut, vaan se lykättiin niin, että, että tuota, jos vuoden 2014 lopussa on yksikin laitos, jossa se alle 0,5 on olemassa, sitten tulee asetus, jolla sitten määrätään luku, joka voi olla muutakin kuin 0,5. Eli tuo 0,5 keskimääräinen lukuna tuntuu aika alhaalta. Siis tämä tarkoittaa, että kahta asukasta kohti pitää olla yksi oikea. Eikä tarkoita, että koko ajan Asukkaiden määrän verrattuna puolet siitä on pitää olla henkilökuntaa paikalla. Tällä hetkellä on selvitetty sitä, niin on vähän vajaat sata laitosta, jossa on 0,5 alittu. Eli kunnioitu on aika kiire, että vuoden 2014 lopussa, jos on yksikin laitos, sitten tulee mitoitus. Se ikään kuin semmoinen lukko. Jos ette hoida, niin sitä tulee tämmöinen asetus sisältöön määrä. Sitä asetus on tarkoittaa sitä, että lakiin kirjataan, kirjataan ministeriölle valtuus joka sitten taas on yhtä sitova kuin lakikonsa. Budjettilien riitely, se tuotti kyllä hyvääkin, jota oli julkisuudessa puhuttu, niin siellä sitten ikään kuin kompromissin, kun 
mausteeksi hallitus sopii keskenään, että lisätään se rahan määrää, joka tarvitaan tämän vanhuspalvelun toteuttamiseen. Eli sieltä on ikään kuin kylkeeseen lisää rahaa, josta ei kyllä julki paljon puhuttu. Sen lisäksi siellä sovittiin, että asettaa työryhmä, joka selvittää, että miten tätä virtuista tehdään kotipalvelussa, joka on erittäin tärkeä. Siellä ei ole mitään sellaista käsitystä, miten se on tehty. Siellä sitä kunnat on usein on täysin vapaasti, vapaasti tuo kotipalvelussa. Nyt sinnekin tulee tietyt laskemat, joilla voidaan tarkastella, että paljonko henkilökuntaa pitää olla. Että mikä on se kotipalvelun sisältö. Sehän on mennyt sillä tavalla huonompaa suuntaan, että vaikka esimerkiksi siivous on pudottu pois sieltä, ei enää kuulu kotipalvelu joka on tietysti toinen kysymys, joka on tärkeä, joka pitäisi saada hoidettua tähän tuolla. Ja siitä laissa annetaan erittäin laaja tehtävä. Ongelma on vain se, että se on niin epämääräisen laaja tehtävä, sanotaan, että siihen on vaikea päästä kiinni. Eli pitää, pitää yrittää tarkentaa sitä. Ja toinen on sitten vanhustettu koko ajan. Itse olen Porvoossa, ehkä olen vanhustettu jäsen, mutta seurasen ja tunnissa toimitaan. Siellä on saatu se aikana tehty niin, että vanhustettu kuuluu Vanhusneuvostossa edustaa kaikilla niillä yhdistyksillä, jotka kuuluvat johonkin eetulaiseen liittoon. Minusta on aika hyviä. Tähän pitäisi pyrkiä, että järjestöt voivat vaikuttaa voimakkaasti vanhusneuvoston kokoonpanoon. Puuttuu siihen. Eli nyt tavallaan laki pakottaa kunnat kertomaan, miten, miten on tätä asiaa hoitettu. Siihen päästään kiinni. Eli tämä paran, josta onnistuu, niin tämä tarkoittaa sitä, että yhdistykset tulee vähän niin kuin lisätöitä lain valvonnan seurannassa ja vanhustenuston toiminnan kuin ohjaamassa. Ja tarkoittaa sitä, että pitää jokaisen kohdalla tehdä tämmöinen tarve kartoitus, jossa katsotaan mikä on kunta, mitä tarvittaisiin. Ja sen jälkeen laatia palvelusuunnitelma, jos todetaan, mitä sitten tehdään. Ja ongelma on vaan se, että tällä hetkellä tässä lakiluonnoksessa tämä tarve kartoituksen ja sen perusteella tehtävä palvelusuunnitelma yhteys on aika heikko. Voidaan todeta, että tarvitaan tämmöistä, mutta annetaan vaan tämmöistä, kun niin vähän rahaa. Tämä pitäisi saada velvoittavaa sitä tarvekartoitusta tulosta, mitä on velvoittava palvelusuunnan laadusta. Se on vielä vähän. Tähän saakka ne epäkohdat tulivat esiin, esiin tuota, sillä tavalla, että joku, joku työntekijä, joka on kerta kaikkiaan kyllästynyt tilanteessa, on kertonut sen, että tämmöistä meillä on. Usein käy niin, että se työntekijä on aika pieni entinen työntekijä. Se maksaa siitä työpaikalla sitä tunnusta kertoa. Nyt laki lähtee siitä, että työntekijöiden on pakko kertoa tästä vaikka paitsi sen laitoksen työntekijöiden, myös vaikkapa sairaanpidettä, ja pitää kertoa sen äänetä. Eli laki velvoittaa kertomaan havaitusta epäkohdista, ja kun laki pakottaa siihen, niin uskotaan ja oletetaan, että tämä merkitsee sitä, että selkeä työtä ei niin helposti enää pääse rokottamaan nämä turvot, jotka suostuu kertomaan sellaista. Ruotsissa on tämän tapainen järjestelmä käytössä eräissä asioissa, ja ainakin siellä se on toiminut. Se ei ole täydellinen, mutta se on olennainen parannus nyky, nykytilanteeseen. Sitten on hyvä tietysti todeta, että vaikka on kuinka hyvä laki, niin eihän se paljon mitään muuta. Jos se on rahaa sen toteuttamiseen, niin se on nyt se, jota pitää patistaa. Vaikka on laki ja vaikka on rahaa, niin ei se paljon muuttu, jos asenteet ei muuttu. Koska Suomessa on aika ikävä tämä asenneongelma ikäihmisiä kohtaan. Nämä ollaan se huoltosuhteen huonompi puoli. Näin vaan ikäihmistä puhutaan. Me ollaan se huoltosuhdetta vaikuttaa. Tänään on tuo edistyöryhmän kokoukset. Kyllä sielläkin huoltosuhde oli se, mistä eniten tapataan kuulla. Kyllä me painetaan huoltosuhteen määrää suhteen. Eli asenteita pitää saada korjattua. Muuten tämä on ollut niin aika vaikea toteuttaa. Miksi Suomessa tämä laki tarvitaan? Meillä uusittiin viime vuoden terveydenhoitolaki. Ihan vajan vuoden, vuoden anteeksi, on ollut, ollut huoltosuhteen voimassa. Sosiaalihoitolaki on nyt työn alla uusimmassa kohta. Kansanterveyslaki lähtee kohtausmakkeerottuja. Sen lisäksi meillä on suuri joukko erityislaisuudet. Erityislainsäädäntöä. Jos näitä kaikki olisi noudattu kunnolla, tämmöistä lakia tarvittaisi. Eli nyt on vähän kärjistää säädetty laki, jolla pakotetaan noudattamaan jo olemassa tämän lainsäädäntöä. Eli tässä on tausta se, että jos viittaa tuonne edellisiin eduskuntavaaleihin, niin kun silloin ehdokkaiden keskusteli, niin aika monikin sanoi mulle, että tämä on aika hankala aika, että ei oikein uskalla todelle mennä aina, kun eläkään rinnuksissa kiinni tivaamassa ihmisistä. No ehkä, ehkä, ehkä se ihan näin ollut, mutta kyllä se selvä oli se, että viime eduskuntavaaleissa puhuttiin jälkikäisestä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tämä oli varmaan sitä kuuluisa poliittisen paineen luomista. Eli, 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 eli tuota, syntyi sellainen tila, että, että sitten nykyinen hallitus, joka, joka sitten vaalitulokseen vastu valtaa, niin siellä olikin painetta tehdä asiassa jotain. Nämä teki sen, sellaisen liikkeen, että 
rahoitusohjelmaa kirjattiin, se perustaa työryhmä, josta hyvin monimutkainen toimeksi on yksi kohta kuulu, että selvitetään nykyisen indeksijärjestelmän maahanmuutostarpeet. Tätä varten se perustettiin työryhmä, ja siihen vielä erikseen todettiin, että varmistetaan, että työryhmässä on eläkkeensaajien edustus. Tämä on siis toinen, ja se johtuu ehkä vähän siitä, että tämä vuosi on EKL puheenjohtaja Työryhmä on istunut, istunut tuossa runsa kymmenen kokousta, ja meillä on yksi kokous vielä joulukuussa jäljellä, jossa ilmeisesti pyydetään jatkoaikaa vähän lähinnä teknisten syiden, syiden takia. Mutta jos työryhmän työn tämänhetkistä tilannetta arvioi, niin jos me nyt äänestettäisiin, me hävittäisiin siellä 23 vastaan kolme. Eli, eli, eli jotakin tässä seuraa, ja me nyt ollaan sitten miettimässä ajatus siellä myös GKL, että mitä pitäisi tehdä, ja, ja tuota, Oikeastaan muuta, muuta väylää me, meillä ei sitten enää olla, kun pyrkii vaikuttaa poliittisiin päättäjiin tämän asian eteenpäin viemisessä. Ja tässä voisi tietysti vähän verrata näin, että kansallikirjastelmän muutoksen tapahtuu puhtaasti poliittisen päätöstyöjärjestelmän kautta. Ja työjärjestelmä kulkee taas työmarkkinosapuuden kautta, joka sitten tietysti laitu säädetään eduskunnassa, mutta ilkku alkaa siitä muuttamatta käytännössä. Ja jos näitä kahta asiaa vertaa, niin yllätys, yllätys. Poliitikot ovat hoitaneet eläköistä kautta paremmin asiaa kuin työmarkkinoilla. Siis kansaneläkkeen suhteellinen kehitys on ollut parempaa kuin työeläkkeen. Ja mä esitinkin kysymys, että pitäisi merkin käyttää, että tämä puolta menisi vähän paremmin. Mä tiedetään, että työeläkeindeksi toteutetaan, niin että joka vuosi tulee, ainakin tähän saakka on tullut jonkunlaisia korotuksia, kun hinto, hintojen nousun on palkkiluksen kautta. Ja se korotus on toteutunut tasaprosenttina kaikille eläkkeensaajille. Se tarkoittaa, että jos on pieni eläke, niin vähän euroa iso eläke, vähän enemmän euroa. Ja tänä päivänä, kun inflaatiota mietitään, niin sehän on tietysti EU ei ole verrattuna aika suurta, tietysti takavuosikohtaisesti pientä, mutta kun inflaation rakenne on sellainen, että, että pääosa siitä tulee ruoasta, asumista ja lääkkeistä. Se tarkoittaa, että pientä eläkettä saavien muutama euro ei riitä ikään kuin kompensoimaan näiden perustelitarpeiden nousua. Ja siitä on seurannut se, että vuodesta 2009 lähtien Eläkeläisköyhien määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Se on suurin ryhmä jo köyhien, köyhien ihmisten joukosta. Tietysti hallituksen pitäisi kauheasti kiittää, kiittää tuota etenkään niin kuin oppositus tällä hetkellä, mutta täytyy kyllä myöntää, että edellinen hallitus muutti perorakenta niin, että päädyttiin siihen, että oltiin aika lähellä. Oli jotain pientä hienosäätöä, tuli, tuli tuota, tuli jäi tehtäväksi. Mutta sitten tämä sosiaalitupo ja tämä. tämä ja tämä nyt on tämä nykyinen palkkaratkaisu. Niin tuota, kun niihin sisältyy aina veroja ja muita ratkaisuja, niin taas sieltä tuli sellaisia muutoksia, jotka johti siihen, että nämä lähinnä ansiot tulivat vähennyksessä niin muutoksista, jotka johtuivat taas sieltä jälkeen jälkeen. Mutta lähtökohta on se, että sama vero samasta palkasta. Sanottu, sanottu, tätä eläkeläisköyhyyskysymystä, josta äsken puhuin, niin sitä ei voi hoitaa veroratkaisua, koska ihan pientä eläkeläisköyhyyskysymystä, veroja, sen takia tarvitaan jotain muuta. Tämä indeksityöryhmä, tämä oli ensimmäinen paikka, johon eläkeläisjärjestelmät on mukaan keskustelumaan työeläkejärjestelmistä. Tähän saakka se on hyvin mustasukkaista että työmarkkinoissa keskenään, että sopii, ja sitten sopimukset viedään valtion pöytäkö huikkaan. Joo, meillä on tämmöinen pitkän tähtäimen tavoitteena on se, että meidän pitäisi päästä siihen pöytään, jossa työjärjestelmistä sovitaan. Ja se tuota se on aika, aika kivinen tie. Itsekin olen lykkässä mukana ollut, niin kyllä tiedän, kuinka musta sitä on, mitä tätä hommaa vaikeaa. Sekä Eetu että EKL teki omat esitteensä vaaleen vaaleja varten. Ja nyt tietysti vähän jälkeen, kun miettii, miten, miten pyrittiin toimimaan, niin ehdokkaat ja puolukkaat tekevät esitteitä täältä kaikille, äänestöille kaikille. Meidän esitteitä on tarkoitus, että sitä jätetään ehdokkaille. Ja kun me ollaan keskimääräistä aktiivisempi äänestöä, niin on hyvin mahdollista, että viime vaaleissa yli puolet täydellisestä käyttämistä on jälkeläisiä. Eli meillä on sinänsä on, on suuri, suuri valta, valta, mutta realismia on se, että me toki kaikki ei ole jälkeläisiä, vaan, vaan meillä on kaikenlaisia perusteita. Tavoite on vain se, että valtuusta ei saataisi riittävä määrä jälkeläisiä, tai ainakin sellaisia ihmisiä, jotka ymmärtävät jälkeläisiä asiaa. Nyt on muuttumassa tämä suora velotus poistuu ja tulee tilaa suora maksu. Me ollaan puhuttu tästä suoraan maksusta finanssivalvonnan kanssa aika pitkään, että mitä se tarkoittaa ikäihmisille nimenomaan kustannuspielessä. 
niin he ovat todenneet, että heillä ei ole mitään valtuuksia keskustella hinnasta ja sitten on eri pankkiryhmien kanssa, kanssa kun tätä, tätä keskustelua käytiin. Meillä oli tämä Eetu tilaisuus tässä viime viikolla, kun se oli, niin siellä sitten pääsin kysymään tuolta osuuspankkien Kariselta julkisesti siitä, että mitä mieltä te olette, perittekö eri osuuspankkimaksun tästä suoramaksusta. Niin en tiedä, oliko Karhonen sitten sit miettinyt, vai oliko se vähän kuin hankalaa paikkaa, niin tuota vastaus oli, että se tulee olemaan 65, ainakin 65 vuotta täyttäneet ilmainen. Eli tämä on ensimmäinen pankki, joka on, joka on sanonut, että se on ilmainen. Se, että rajataanko se 65 vai meneekö se alemmaksi niin kaikille, en ole se sanonut, että ainakin lupaus on julkinen lupaus, mutta ilmainen suoraus. Vähän semmoinen asenne on olemassa. Ja asioista mä tässä puhunut, mutta tuossa laissa aika paljon kiinnittää huomiota näiden, näiden laitosta ja, ja yleensä sosiaalihuollon johtamisjärjestelmiin. Työ on hyvin organisoitu. Se oli äärimmäisen tärkeää. Olen itse ollut kasvattavuutta laitoksessa töissä, niin tiedän, tiedän mitä siellä, miten se työn organisoitu, mikä vaikutus sillä on. Tämä hoitoala on nyt saanut aika huonon maineen. Ja se on näkynyt vaikka siinä, että kun vielä löytyy väkeä, vähän väkeä tähän terveydenhuollon oppilaitoksiin, mutta siellä kun valikoidaan linjoja, niin vanhustuva palkka on vähän ongelmista. Sinne oikein kuka tarttuu, kuka menee tuommoisia paikkoja, joka on huono. Ja se johtuu, tämä julkinen keskustelu on johtunut siihen, että nyt pitäisikö saada esiin, että ei se ole ihminen työntekijöiden vika, eihän ne siitä niitä pääse paljon päättää, vaan se on pomo, tämä johto, joka hoitaa sen. Ja se pitäisi kääntää niin, että, että tuota ala on hyvä ja ok vielä, mutta että, että pitää vaan sen työt tehdä oikealla tavalla. Joo, no, sen verran sinua, että meidän tyttö nyt käy lähinhoitajaksi ja hän joutuu olemaan sairaalansa töissä ja opiskelee myöskin kotihoitajista tällä Mannan alueella. Ja nyt kun hän menee aamulla työhön, niin ensin katsotaan ketä on tullut töihin. Usein on pois. Meikin päivittäin on joku pois. Milloin on? Yksi meillä on kaksi hoitajaa pois. Ja ne työt jäätään niille, ketkä on sitten sattu tulee sinä aamulla töihin. Ja joku saattaa yhtäkkiä sanoa, että mä en halua enää tehdä tätä työtä, varsinkin nuoremmat ihmiset. Meillä tytär on 51-vuotias, että hänellä on elämänkokemus. Ja sanoo, että kun maalaisjärkeä ei voi käyttää laisinkaan näissä hommissa. Että pitää mennä ihan sen kaavan mukaan, mitä on, niin kuin, on, on sanottu. Että ei, niin kuin tässä Martti sanoi, että siivoamista. Se ei kuulu heille, hän ei saa siivota. Hän ei saa tiskata. Ehkä puuron hän voisi saada. Eikä saa nostaa vanhusta sänkyyn Joo. lattialta. Joo, vaikka se olisi ollut koko yön siellä. Se kuulu, koska he, heitä ei ole vakuutettu. Niin ei voi tehdä sitä. Se pitää jättää siihen nukkumaan ja toivottavasti aamulla se sitten sieltä tulee ammatti-ihmiset, jotka tekee sen. Tämä kolme vuotta kuunneltu, että hän on sitten suodattanut meille sitä, että hän pelottaa tulla va vielä vanhemmaksi kuin yhden ollaan. Vastuusta ja asente asenteesta sen verran vaan sanoisin, miten minulle kävi. Olen astmaatikko ja tuota, astmaatikko niin sanottu pethengitys naisena pitää olla vähintään 300, jotta se olisi jotakin hyvä. Menin tässä pyytämään terveyskeskuksesta apua, oli niin huonossa kunnossa, että henki ei kulkenut. Pyysin edes sellaista kerta-avaamista saada siellä. Mulle sanottiin vaan, että sulla on kahden viikon päästä lääkäri, odota sinne. Me on nyt aloittaa sellaista keskustelua, että, että tuota, mikä on eläkkeensä ja merkitys taloudellisesti yhteiskunnalle. Ja, ja siis nimenomaan sellainen plusmerkki. Plus ja sitten voisi lähteä siitä, että me nyt ollaan kyllä kohtuullisen hyviä veronmaksajia. Meitä ei lomautu eikä irti saa, että maksa verot tulee säntillisesti. Mutta sen lisäksi meillä on, teistä kyllä varmasti aika moni hoitanut lasten ja lapsia, kun on sairaana. Eli, eli siitä tulee iso, iso hyöty. Omaishoito tuottaa yhteiskunnan huikean määrän rahaa. Ja sitten teilläkin joku porukka on virossa, kun se menee rahaa viroon, niin se vähän Suomen puolelle ehkä. Meidän toiminta tuottaa kyllä monta pientä kuppilaa, teatteria, matkatoimistoa, bussyyttiä, niin aika paljon käytetään lähipalveluja, joista moni, esimerkiksi konkkojen mielkäisessä porukkoita. Ja sitten tosiaan tämä omaishoito, sairaalauksenhoito, kaikki näin, kyllä me tuodaan sellaista panosta, mutta siinä on se ongelma, että se ei näy kansantulotilastossa millään tavalla. Sen mukaan katsotaan, kun on bruttokansantulot menee. Niin, niin kun tämmöinen työ näy missään. Sen sijaan näkyy hirmuudessa, näkyy ne kasvattaa yhteiskunnan kansantulot. Taas me ollaan vähän viisaampia ja jotain hyvää meillä on odotettavissa kuitenkin, kunhan ne lakiesitykset saadaan valmiiksi. Toivotaan, että ne menee hyvin. Ja nyt ilmeisesti meillä on kahvi valmiina, ei vain tytöt, 